，欢迎进入沙溢、何宇、杨超越的欢乐频道。我们的口号是六六六。他们是当代退堂鼓表演艺术家。别在这儿，这个游戏最难。我们打鼓，你可以打退堂鼓。<笑>努力虽好，但休息更是王道，是他们的旅途信条。玩和吃和乐，咱必须得结合着。给你尝尝这个，嗯。你来个周润发，我现在属于在补妆。我哥，你现在是不是跟大部队走散了，是吧？开盲盒呢，让他们开盲盒得了，让他们猜我们去哪里。可以躺赢，绝不站着奋斗。我借给你们，你们打个欠条啊！你仨按时交钱。如果没赚钱，<笑>这十块您还要？得还。刚才算试一次，试两次，试不过三啊！下一次谁再不同意，谁不是人。他们有五百块，不是你得跟他们匹配一下，哥把身家都压在你身上啊！上，别老想拽我过去，再给一百，再给一百。我们上要饭的哥。偶尔努力也会占据上风，快去！真正的巅峰对决才刚刚开始，我们直接挑战一天。快快点吧，加油，超越，没问题。如果我们让他买单，他们会反过来让我们买单，因为他们花了很多钱。上，不服再走。但。也只是旅途中的插曲而已。你这个随机可太随机了。人们常说不劳而获的人生是可耻的，<笑>但在他们的频道里，或许躺着也能成为人生赢家。翻盘了。我们要进行一个终极大奖的游戏。抓鸭子，竹竿的尽头有一个鸭子，你要把鸭子放开。把鸭子抓上来，抓鸭子高手，给你们展示一下。哇！哎、哇！老师都失败了，好失败啊！我不行，有点崩溃，我崩溃天了，哥，难度太高了。你看他们都不行，我估计不行，因为我中心高。你要不要试试？我不试，要我就下去抓它就行了，是吧、哎？这个很难，真的很难。我先把那个绑带绑上、啊，不行，完全不行！我不，我不，哎，不行，我不能上手。我有点恐慌，哥哥，该你了，你别去，我来了。啊！啊！啊获得盲盒旅行局年度最佳创业团队的是刘学义、田家瑞、夏之光。一夏天，年轻人就是得拼搏。哎，快快快！在他们的字典里，没有退缩二字。加一档，加十块，给我来个十档，十档，十档。啊，我的妈！年轻人，整不完了。一共拿到二百四，对不对 ？OK， 下一个点。好，挑战成功。OK， 走下一个。看你们最强的来，还有谁？他们是谈判专家。如果我们赢了，这样面得调到一百，就一百二，一百二吧。好，好，来我吃。是规则缔造者。啊啊、你找这导演，他是规矩的缔造者。你疯了！只要哪里有买卖，哪里就有破坏。用什么都可以是吧？不能用死。怎么导演组哪来那么多话？导演组。好，挑战成功。哦作为智慧和勇气的代言人，一夏天团队正以非凡之姿书写属于他们的盲盒创业传奇。一夏天，留下一天是一天。不要太拼，等岁数大点全是毛病。<笑>一夏天偷赶来袭，你们都通过了。太好了，都在这儿。盖章。那他们后面的章是不是也在这儿？我们能给他们直接拿走吗？直接拿走吗？放<笑>在那袋里，放在那袋里。拜拜。偷我们章，报警！马布迪斯，马布迪斯，这章是不是在你们那儿啊？是在这儿。怎么了？在怎么了呢？钱钱。哇，这个好拽啊！我们也可以不要钱，你不要钱还要什么？要这个合作。咱们啊，上来就搞得这么干，挺挺不好的。那行，就他们都给了，就你们这组我们不给了。
年轻人就是得拼搏，谁要卷不动躺又躺不平。爱笑的男孩运气真的不会差。听我的，车到山前必有路。现在给武艺打电话叫过来，又要挑战我们吗？今天我是软柿子。一夏天那组就是非常有胜负欲，然后又很年轻，十五万的牛劲。年轻人就是得拼搏。这个加幕多少钱？我想问一下，加一档加十块，给我来个十档，十档，十档。我们吃饭，你觉得认输不行吗？他们今天折磨我们一天了，我就去网上告发你们，赶紧的，都毁灭吧！五亿五亿，你得把亿捂起来。不会吧？等于是我请客今天，我不卷了。我们的画风就是要卷卷不动，要躺躺。<笑>竞争对手也就岳云鹏他们那组，沙溢那种嘴脸，我我我都连仨人都凑不齐，就应该给零经费。我不玩了，不玩了。那你们就自己买单吧啊！你真赖，大爷，搞钱，搞钱，搞钱，搞钱！一会儿结账的时候让大爷大爷知道人生险恶。昨天谁帮的你们？昨天已经过去。你们怎么帮我没看到过你们？我刚才跟他聊那么半天是完全没有必要的，是吧？谁再不同意，谁不是人？沙溢，就他欺负的我，就他，就他。是什么让刘学义甘愿认父啊？啊！你别说，你俩长挺像。你呀，啊，和你学一哥呀，你俩都是个厚道人。<笑>要不然你俩能演父子的，因为我们俩有个角色特别有意思。哦，我演过吴昕的父亲啊，<笑>他还演过我爹。何以饰演的少年白马醉春风叶秉之。是刘学义饰演的少年歌星吴昕的父亲。这亏我吃的是毫无逻辑。<笑>一夏天美男滑铁卢记，你以为他们是这样的吗？实际上。对，咱们对，咱们对。我不能给他们直接拿走吗？直接拿走啊！纪凌晨上小集，三十六计之釜底抽薪，卖设备计。看一下哦，花生汤。来，小叶，搞一这个牛排。来，岳哥，来点烧烤，岳哥。我没有钱。平时有什么点子啊？这些你想一想。他说，如果钱没有达到我们的预期，这些东西都可以卖，都可以卖，都可以卖。好消息，好消息！本店所有货品。卖手机啊，够不够？把这摄像头给撤了。这这个我知道，这个这个大 G 的这个，这个我估计可以卖个五千多这种。这相机卖七千多。到账一百万。<笑>咱还有俩手机呢。这是体现这个手机价值的时候。对。我的手机我卖个八千可以吧？还去哪买？接下来啊，如果买不买手机？咱过去，人家都做任务，咱蹲那卖手机。啊，不是不行，这不是不行啊！我俩多大聪明！泉州抓鸭子高手竟遭遇滑铁卢。这个好过去吗？这个走过去吗？这个是有点崩溃。我先让我们的泉州的抓鸭子高手给你们展示一下，好不好？好。有示范，老师您来。谁呀？那是老师，老师，老师都失败了啊